हेलो गाइस वेलकम ऑन दिस चैनल तरंग एकेडमी फॉर क्रैक नीट इन इजी वे गाइस आज की वीडियो में आपसे बात कर रही हूँ मैं चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन के बारे में और आज उसकी हेडिंग के बारे में बात करूँगी जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बिकॉज एन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए इसीलिए मैंने अब शुरू किया है कि जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन्हें एन से लाइन टू लाइन समझा कर, कवर करवाऊंगी जिससे कि आपकी एन की एक भी लाइन नहीं छूटेगी और आप एन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लीजिए कर लेंगे तो आज का टॉपिक मैंने रखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लिवर एंड द पेनक्रियास तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो किसके साथ एसोसिएट होती हैं एलिमेंट्री केनाल के साथ और इनमें आती हैं मेन तीन ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स लीवर एंड पेनक्रियास सबसे पहले बात करेंगे हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस होता है थ्री पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू उनके नाम है द पैरोटेड जो कि चिक में होती है द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में होती है एंड द सब लिंगवल जो कि टंग के नीचे होती है दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द वकल कैविटी कि वकल कैविटी के जस्ट आउटसाइड होती हैं सिक्रीट सलाइवरी जूस इन टू द वकल कैविटी और ये वकल कैविटी में सलाइवरी जूस का सिक्रीशन करते हैं तो ये हमने अभी तक पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में तो इनके बारे में बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि इनके ये थ्री पेयर्स होती हैं उनके नाम हैं पैरोटेड सब मैंडिबुलर सब मैगजलरी एंड सब लिंगवल नेक्स्ट हम बात करेंगे लिवर के बारे में लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 केजी इन एन एडल्ट ह्यूमन तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की इट इज सिचुएटेड इन द एबडोमिनल कैविटी लिवर एबडोमिनल कैविटी में होता है ऑन द राइट साइड स्टमक होता है ऑन द लेफ्ट साइड ये मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दे रही हूँ क्योंकि जब आप नीट केयर करने के बाद एक मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है तो इसलिए मैं अभी सब बताई चल रही हूँ कि लीवर जो है हमारा राइट right साइड में होता है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द एबडोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम डायफ्राम के जस्ट नीचे लीवर के दो लोब होते हैं ठीक है दो लोब मतलब कि एक राइट right लोब और एक लेफ्ट लोब ये सब एन में नहीं दिया हुआ है बट फिर भी I'll explain with you. The hepatic lobules are the structural and functional units of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords. ये बहुत important line है इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नीट में तो आपको ध्यान रखना है कि जो liver है इसका structural और functional unit है hepatic lobules. जो कंटेन करती है हेपैटिक सेल्स को वो अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स कॉर्ड्स की फॉर्म में ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड अ ग्लीसन कैप्सूल जो एक लोब्यूल है मतलब कि एक हेपैटिक लोब्यूल वो कवर्ड होता है थिन कनेक्टेड टिश्यू की एक शीत से जिसको हम बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल द बाइल सिक्रिएटेड बाय द हेपैटिक सेल जो बाइल सिक्रिएट होता है वो सिक्रिएट होता है बाय द हेपैटिक सेल एंड पासिस थ्रू द हेपैटिक डॉक्ट्स और हेपैटिक डॉक्ट्स के थ्रू पास होकर स्टोर एंड कंसनट्रेट होता है इन अ थिन मस्कुलर सेक सेक कॉल द गाल ब्रेडर तो उसको क्या बोलते हैं गाल ब्रेडर तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर तो इसमें इसके ऊपर गाल ब्रेडर के ऊपर क्या होगा लीवर यहाँ पर प्रेजेंट होगा गाल ब्रेडर में स्टोर होता है और कंसनट्रेट होता है बाइल पर प्रोड्यूस कहाँ होता है वो लीवर में और लीवर की हेपैटिक सेल्स में और और उसका पूरा पाथवे क्या रहता है वो पास होता है थ्रू द हेपैटिक डक्ट्स उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है आपके सामने द डक्ट ऑफ गाल ब्रेडर जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट ये बहुत पूछा जाता है तो गाइस प्लीज इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए और इसको ध्यान रखिए द डक्ट ऑफ गाल ब्रेडर मीन सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट मतलब कि गाल ब्रेडर की और हिपैटिक मतलब कि लीवर की ये दोनों डक्ट मिलके फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि डक्ट फ्रॉम द गाल ब्रेडर एंड डक्ट फ्रॉम द लीवर ये दोनों मिलकर बना रही है कॉमन बाइल डक्ट द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन टू कैदर इन टू अ ड्यूडनम तो जो बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट है ये दोनों ओपन हो रही हैं इन टू द ड्यूडनम ये है आपका ड्यूडनम ये है पैनक्रियास तो पैनक्रियास के अंदर क्या होगी ये है पैनक्रिएटिक डक्ट तो पैनक्रिएटिक डक्ट और जो बाइल डक्ट है वो कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों ही किसमें खुल रही हैं आकर डिओडनम में एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट उसका नाम यहाँ पर क्या हो गया एज द कॉमन मतलब कि एक हो गई हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट 
दोनों को मिला के विच इज गार्डेड बाय स्पिक्टर कॉल द स्पिंक्टर ऑफ ओडी तो ये गार्डेड होती है बाय द स्पिक्टर इसका नाम क्या है स्पिंक्टर ऑफ ओडी तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में तो इन सारी चीज़ों को स्टार मार्क कर लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था द डक्ट ऑफ गाल बर्डर ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद द बाइल डक्ट एंड पैनक्रेटिक डक्ट एंड इसका स्पिंक्टर ऑफ ओडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में द पैनक्रियाज कंपाउंड मीन्स बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप डोडनम मतलब कि ये जो यू शेप्ड है ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है पैनक्रियास ठीक है इसमें बंधा रहता है पैनक्रियास एंड ये एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों टाइप का है द एक्जोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एन अल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस जो इसका एक्जोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है अल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस जो कि कंटेन करता है एंजाइम्स को और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है हारमोन्स जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन सो गाइज आई होप कि आपको ये डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो अगर प्लीज़ समझ में आओ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें से मैं रैंडम कोई भी टॉपिक उठाऊंगी जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मैं उसकी एन की एक लाइन आपको समझाने वाली हूँ सो गाइज टिल देन टेक केयर एंड केव स्माइलिंग एंड प्लीज़ कमेंट बिलो थैंक यू सो मच